നക്ഷബന്ധിയ സൂഫി വഴിയുടെ ആചാര്യനായ മഹാജ്ഞാനിയായ ഗുരു ബഹാവുദ്ദീൻ നക്ഷബന്ധി തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗുരുവിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സൂഫി വഴിത്താരകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവയിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും കൈവരിക്കുവാനായി ഇനി എനിക്കുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യത്വം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അനുചരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാവണം എനിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്നും വേണ്ടുവോളം പാനം ചെയ്യണം അത് കാരണം ആത്മീയ വഴിയിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വന്ന വ്യക്തിയുടെ വിസ്തരിച്ചുള്ള ആവശ്യം കേട്ട ഗുരു ലക്ഷബന്ധി തങ്ങൾ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് മഹാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള അത്താഴം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം തളികയിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു നല്ല ചോറും വേവിച്ച മാംസവും ശേഷം അതിഥിയോട് ഗുരു കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു പ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗുരു അതും കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു അയാൾ അതും കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഗുരു ഫ്രൂട്ട്സും അടയും മറ്റു മധുര പലഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവയും ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചു ശേഷം വേറെയും കുറേ വ്യത്യസ്ത ആഹാരങ്ങളും ഫ്രൂട്ട് സലാഡും വെജിറ്റബിൾ സലാഡുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗുരു ആ വ്യക്തിയെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ ഈ സമയത്ത് ഗുരുവിനെ നോക്കി മുഖസ്തുതി പറയുകയും ഭക്ഷണത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യക്തി ഓരോ ഉരുളകൾ വിഴുങ്ങുമ്പോഴും ഗുരു ബഹാവുദ്ദീൻ തങ്ങൾ തൻ്റെ സന്തോഷം അയാളെ എങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ തീറ്റയുടെ വേഗത കുറയാൻ തുടങ്ങി കാരണം വയറ് നല്ലവണ്ണം നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അയാൾ വയറ് നിറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മുഖഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയെങ്കിലും ഗുരു വീണ്ടും വീണ്ടും ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ സാവധാനം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖം വാടാൻ തുടങ്ങി ആ മുഖത്തെ സന്തോഷം കെടാൻ തുടങ്ങി താൻ കഴിക്കാത്തതിൽ ഗുരു വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുന്നത് കണ്ട് അയാളും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി ഗുരുവിൻ്റെ അസന്തുഷ്ടി നീക്കാനായി ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ഒരു വിഹിതം കൂടി കഷ്ടിച്ചു കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇനിയൊരല്പം പോലും കഴിക്കാനാവില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ അസ്വസ്ഥനായി തൻ്റെ അരികിലുള്ള തലയിണയിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു പോയി അതുവരെ ഒരു ഉപദേശവും നൽകാതിരുന്ന ഗുരു ബഹാവുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ നീ എന്നെ കാണുവാനായി വന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ വയറ്റിൽ ചോറും മാംസവും പഴങ്ങളും നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ ദഹനക്കേട് അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നിൽ ദഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് പഠനങ്ങളെ കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയാണ് നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് നീ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു നിന്നിലുള്ള ആത്മീയമായ അസ്വസ്ഥതയാണ് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളിലേക്കുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹമായി ഒരു വിശപ്പായി നിനക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാൽ നിൻ്റെ ദാരുണമായ അവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ദഹനക്കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേടാണ് നീ പഠിച്ചതൊന്നും നിന്നിൽ ദഹിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ നിനക്ക് ഞാൻ ജ്ഞാനം പകരാം പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നീ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം നിന്നിൽ ദഹിക്കുന്നത് വരെ നീ എൻ്റെ കൂടെ കഴിയണമെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് നീ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ മുമ്പേ പഠിച്ചതായിരിക്കാം അവൻ നിനക്ക് പുതുമയൊന്നും നൽകില്ല മറിച്ച് അവ പൂർണമായും ദഹിച്ച് നിന്നിലവ പോഷകമായി പരിണമിക്കും മുമ്പ് നീ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നിന്നിൽ ദഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഭാരവും തലക്കനവും അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് 
പോഷകാഹാരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് അല്ലാതെ ഭാരം കൂടുവാനുള്ള ഭക്ഷണമല്ല ഗുരുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ വന്ന ആ വ്യക്തി എല്ലാം സമ്മതിച്ചു പിന്നീട് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ശിഷ്യർക്കായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഈ കഥ ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയോ ലോകപ്രസിദ്ധനായ സൂഫി ഗുരുവായിരുന്ന ഖലീൽ അഷ്റഫ് സാദാ തങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം